எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃபன் வித் மேக்ஸ் இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கேம் டு ஃபைண்ட் சிப்ளிங்ஸ் கவுண்ட் உடன் பிறப்புகளின் எண்ணிக்கையை கண்டறியும் விளையாட்டு ஓகே இப்போ பரவாயில்ல நமக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால தான் அவங்க கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் கணக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லாதவர்களுடைய கணக்கு நமக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட இந்த விளையாட்டு விளையாடலாம் இது வந்து மனக்கணக்கு தான் கொஞ்சம் அடிஷன் அது கூட்டல் மல்டிபிளிகேஷன் பெருக்கல் கழித்தல் சப்ராக்ஷன் இது பண்ண வேண்டி இருக்கும் அவ்வளோதான் மனக்கணக்கிலே பண்ணிடலாம் இல்லை எனக்கு பேப்பர் பென்சில் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த விளையாட்டு ரொம்ப சிம்பிள் உங்கள் கூட நானே சொல்லிக்கிட்டே அதே மாதிரி விளையாட்டு விளையாட்டே வரேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு பரவாயில்ல எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரன் இருக்கார் ஒரு சகோதரி இருக்காங்க இந்த சகோதரன்றவர் இளையவர் சகோதரின்றவங்க எனக்கு மூத்தவங்க ஓகேவா அப்படி இப்படியே வச்சு விளையாட்டு விளையாடுவோமே ஸோ விளையாட்டு இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா உங்கள் சகோதரர்களுடைய எண்ணிக்கையை மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மள சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய விளையாட்டு இல்லையா இப்போ என் கண்டிஷனில் வந்து எனக்கு ஒரு சகோதரர் ஸோ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை சகோதரர் இருக்காங்களோ சகோதரர் இல்லாதவங்க ஜீரோன்னு வச்சுக்காங்க அவ்வளோதான் இது கூட எண்ணிக்கை இரண்டை கூட்டுங்க ரெண்டுன்ற நம்பரை கூட்டுங்க அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூணுன்னு வரும் கரெக்டா உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன கணக்கு வருமோ வரும் வந்துச்சா இதோட இப்போ வந்த ஆன்சரோட ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ எனக்கு என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்ன்னு வரும் வந்துச்சா இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க இப்போ ஒன்று ஆட் பண்ண என்ன வரும் எனக்கு ஏழுன்னு வரும் இது கூட அஞ்சை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அவ்வளோ ஆச்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம சகோதரரோட கணக்கு தான் எடுத்துருக்கோம் இப்போ சகோதரி கணக்கு என்னன்னு கேளுங்க மனசில் வச்சுக்க சொல்லுங்க அதை கவுண்ட் பண்ண சொல்லுங்க இப்போ என் கண்டிஷனில் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு சகோதரி தான் அப்போ முப்பத்தஞ்சோட ஒன்று ஆட் பண்ணாச்சு முப்பத்தி ஆறாச்சு இப்போ கடைசியாக வந்திருக்க ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி ஆறு இதோட இருபத்தஞ்சை மைனஸ் பண்ணுங்க ஸோ முப்பத்தாறு மைனஸ் இருபத்தஞ்சுன்றது பதினொன்று அவ்வளோதான் அங்கேயே முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப கால்குலேஷன்லாம் கிடையாது ஓகேவா இதுதான் ஆன்சரே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆன்சர் பதினொன்றுன்னு வந்திருக்கா இதில் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் இருக்குல்ல ஒன்று அப்படின்றது சகோதரரை குறிக்கும் கடைசி ஒன்றுன்றது சகோதரியை குறிக்கும் இப்போ என் கண்டிஷன் என்ன ஒரு சகோதரர் ஒரு சகோதரி அவ்வளோதான் இது கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுச்சு சில பேருக்கு ஆன்சர் வந்து பத்து இருபது முப்பது அப்படிலாம் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பத்துன்னு வருதுன்னா அவருக்கு ஒரு சகோதரர் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சகோதரிகள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இருபதுன்னு வந்ததுன்னா ரெண்டு சகோதரர் சகோதரி இல்லைன்னு அர்த்தம் முப்பதுன்னு வராதுன்னு வருதுன்னா மூணு சகோதரர் சகோதரி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சிலருக்கு ஆன்சரே ஒரு டிஜிட்டில் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்றுன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்சரே கடைசி ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வந்து எனக்கு பதினொன்றுன்னு வந்தது இல்லையா அது வந்து ஒன்றுன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி படிக்கணும்னா ஜீரோ ஒன்றுன்னு படிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு சகோதரர் இல்லை ஒரே ஒரு சகோதரி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒன்றுன்னு வந்ததுன்னா ரெண்டுன்னு வந்தால் எப்படி படிக்கணும் ஜீரோ ரெண்டுன்னு படிக்கணும் அப்படின்னா சகோதரர் கிடையாது ரெண்டு சகோதரி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சிலக்கு ஆன்சரே ஜீரோ தான் வரும் மொத்தத்தில் ஆன்சரே ஜீரோ வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் அவர் குடும்பத்தில் ஒரே ஒருத்தர் ஒரே ஒரு குழந்த தான் அவருக்கு சகோதரர்களும் கிடையாது சகோதரிகளும் கிடையாது எனிமே தான் இந்த கேமோட அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் லெவல் போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் நம்ம என்ன சொல்லிக்கோம் இந்த பதினொன்றுன்னு வந்த உடனே ஒன்றே ஒன்று சொல்லிட்டோம் ஒரு சகோதரன்னு சொல்லிட்டோம் இனி ஒரு ஒன்றுன்னு வந்தனால இனி ஒரு சகோதரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த சகோதரர் அண்ணனா தம்பியா சகோதரின்றவங்க அக்காவா தங்கையா இதை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணலாம் திருப்பி இதே விளையாட்டை விளையாட சொல்லலாம் ஓகேவா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லலாம்னா இப்போ எனக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எனக்கு ஒரு சகோதரர் அது இளைய சகோதரர் எனக்கு மூத்த சகோதரர் கிடையாது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லணும் மூத்த சகோதரர் எண்ணிக்கையை நினைவு பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லணும் எனக்கு மூத்த அந்த சகோதரர் இல்லைன்றதுனால அது ஜீரோ அது கூட ரெண்டை கூட்டுங்க அப்போ என்னாச்சு எனக்கு வந்து ரெண்டுன்னு தான் வரும் அந்த ரெண்டை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலாகவும் அதே ஃபார்முலா தான் 
பிளஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சாகும் அஞ்ச அஞ்சால் பிரிக்கனா இருபத்தி அஞ்சாகும் இளைய சகோதரர் இருந்தால் அதை கூட்டுங்க இளைய சகோதரர் எனக்கு ஒன்று அப்போ அது இது இருபத்தி ஆறு ஆகும் கடைசியாக கடைசி கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் இருபத்தி ஆறு அது இருபத்தஞ்சோட மைனஸ் பண்ண ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வரும் ஒன்றுன்னு வந்து எப்படி படிக்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஜீரோன்றது மூத்த சகோதரரோட எண்ணிக்கை எனக்கு மூத்த சகோதரர் கிடையாது அதனால அது ஜீரோ ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு அதனால இளைய சகோதரர் இருக்காரு அதனால ஒன்று ஓகே அப்போ இதில் சகோதரரில் மூத்தது எவ்வளோ சின்னது எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா இப்போ சகோதரிக்கு அக்காவா தங்கியான் கண்டுபிடி இதே விளையாட்டு விளையாடணும் எனக்கு இருக்கிறது மூத்த சகோதரி மட்டும்தான் இளைய சகோதரி கிடையாது அப்போ மூத்த சகோதரியோட எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை சொல் மனசில் வச்சுக்க சொல்லுங்க இப்போ எனக்கு வந்து அது ஒன்று அது கூட ஒரு ரெண்டு கூட்டினா அது மூணு மூணு ரெண்டால் பெருக்குனா அது ஆறு அது கூட ஒன்று சேர்த்தா ஏழு அதை மூ முப்பத்தி அஞ்சால் பெருக்குனா முப்பத்தஞ்சு வந்துச்சு இளைய சகோதரி இருக்காங்களா இல்லை ஓகேவா அப்போ முப்பத்தஞ்சு வந்துச்சா முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு பத்துன்னு வந்துடும் அப்போ பத்தில் என்ன அர்த்தம் ஒன்றுனா மூத்த சகோதரியோட கணக்கு ஜீரோனா இளைய சகோதரி கணக்கு அப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு மூத்த சகோதரி இருக்கா அப்போ இந்த விளையாட்டு எப்படி விளையாடலாம் மூணு வாடி கேட்டுருமோ அவங்க கிட்ட அந்த நம்பர் சொல்ல சொல்லணும் இப்போ என் கண்டிஷன் அவங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம்னு சொல்லுவாங்க ஆறு டிஜிட் நம்பர் சொல்லுவாங்க நம்ம உங்களுக்கு விளக்கை கொடுத்துட்டேன் நான் எப்படி இது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அப்போ இந்த மாதிரி ஆறு டிஜிட்டும் வாங்கிட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரி இருக்காங்க அந்த ஒரு சகோதரன் ஒரு இளையவர் சகோதரி என்றவங்க மூத்தவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆறு நம்பர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சரி தானே அப்போ இவங்க பயங்கரப்பா என்ன ஏதோ பண்ணாரு டக்குன்னு ஆஞ்சு கரெக்டாக சொல்கிறாரு இல்லை தப்பு பண்ணிட்டாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா முதல் சகோதர சகோதரி கணக்கு வந்துடும் சகோதரன் கணக்கு கூட்டினா இங்கே கரெக்டாக வரணும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இது சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்கள கூட்டல் பெருக்கல் கழித்தல் வந்து விளையாட்டாக பண்ணுவாங்க பேப்பர் கூட தேவையில்லை இல்லையா மனசுலே கணக்கு போட்டு சொல்லிட முடியும் ஸோ மனசுலே இந்த மாதிரி விளையாட்டாக விளையாடும் போது தான் பசங்க ரொம்ப ஆர்வமாக விளையாடுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ பெரிய யார் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது சொல்லிக் கொடுங்க அது என்ன இப்போ வரும்போதெல்லாம் வெக்கேஷன் தான் அப்போ இப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போவாங்க அங்கே எனக்கு இந்த டெக் டெக்னிக் தெரியும் இந்த ட்ரிக்கு தெரியும் சொல்லித்தர்றதுக்காக பசங்க ஆர்வமாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு